বসিবাই বসি বসি
সাথে একটা কথা আছে বলে কি কথা বলে তিন চিল্লা কথা বলবো তাকে তিন চিল্লা দিতে হবে মনে করো যে আমি দাওয়াত খাওয়াতে চাইতেছি আমার তো তিন দিন দেওয়ার সময় এতগুলো লোক এখানে বসে রয়েছে এই কথা বলার সাথে সাথে তারা তবা 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 করতে করতে মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়াই গেছে আপনার কেমন সত্য আপনি দাওয়াত করতে গেলে কোনো সত্য নাই তখন হাজার খান দিয়ে অমতুল্লাহ বলছিলেন ইলিয়াস মেয়েদের এই আজ কো আজ সেবা দেন দিয়া ইলিয়াস আমার নিরাশাকে আসার তারা বদলাই গেছে যাদের মধ্যে ওনাদের এতখানি মহব্বত পয়দা করতে পারছে এই জামা তোমাদের পেশ পাওয়া হবে আল্লাহ দেখেছিল যে সাধারণ মানুষের মধ্যে ওনাদের মহত্ব কেন পয়দা হয় নবীর মহব্বত ব্যক্তিদের মধ্যে পয়দা হয় সেই ক্লাস থেকে দূরে থাকতে পারে না যদি মহব্বত মহব্বতের সেরে হয় বঞ্চিত <laughs> শরীরের বিরোধী কথাবার্তা শুরু না করছেন কালকে রাত্রে উকিল সাপ আমার কাছে আসছে উকিল সাপ তো বুঝেন কঠিন প্রাণী অনেক কথা বলার পরে শোনার পরে বলতে চাই যে আচ্ছা এই উনি তো মায়ের গান করে বহুদিন যাব যে এতদিন তো আপত্তি হয়নি আপত্তিমূলক কথাবার্তা কখন থেকে শুরু করছে বললাম যে তার একটা সময় আছে যেদিন থেকে ওনার নানা ইন্তেকাল করছেন ওই দিন থেকে ওনার লাগান খারাপ হয়ে গেছেন কারণ ওনার নানাকে দেখলে কোন যে শুকাই যাই তো শুকাই তো না এমন কোন মানুষ নিজেদের মধ্যে ছিল এত কঠিন মানুষ ছিলেন হজরত মালানের ঘাট সাদা মুসল্লাহে ততদিন পর্যন্ত উনি খুব সাহেব মতো ছিলেন যখন নানা চলে গেল তখন লাগান ছাড়া হয়ে গেল মেরে মহাত্মা দোস্তা বুঝলো আমি যখন এখানে আসছি তখন ওলামায় কেরাম যে একটা জামা আমাকে শোনাইছে যে এই ব্যাপারে কথা বলতে হবে আমি বাইরে একটা আমি পারবো না আমাদের মেম্বারের যা রাগ পর্যন্ত অনেক সময় অনেক কথা চিন্তা করে দেখছি কিন্তু মেম্বারে বসার পরে কিছুই মনে থাকে না আল্লাহ বলি আমার কথাটাকে বোঝার সুবিধার জন্য আমি আপনাদেরকে একটা গল্প শোনাই এটা শোনাই ছিলেন লালবাগে মালানা শান্ত লালক শান্ত ছিলেন সেটাই হজুর নামে বসু পরবর্তীকালে হাট হাজার দিকে চলে গেছিলেন গোহালি পরে কেন ইন্তেকাল করছেন আল্লাহ তালা যে আমরা প্রচুর করে কিনবে এক এলাকার এক রাজার অসুখ হয়েছে অসুখ কিছুতেই ছাড়ে না রাজা চিন্তা করছে এই গত হেটিম কবিরে যাচ্ছে সব গোটা দিয়ে পয়সা নিতেছে আমার পূর্ণা দেখতে আসছে ওরা তো চিকিৎসাই জানে না ওকে একটা খাইজ করতে হবে বাঁচা মারা তো আল্লাহ ঘাট কিন্তু অসুখ কমবে না এটা কেমন কথা এক সপ্তাহ সময় দিতে হেটিম দেখে আমার অসুখ কমতে হবে আপনার তো তোমাদেরকে সব বর্দান উড়াই দেব 
তারা যদি উনি আসতে চায় যারা চলে গেছেন চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে তিন নম্বর হইল হাতে জেনারেল হাতা বা আহমদুল্লাহ বাংলাদেশের সোরা ছিল যে সোরা গত বছর অর্থাৎ দুই হাজার ষোলোতে যে সোরা পরিপূর্ণ করা হয়েছে ওই সোরা ওনাকে তসলিম করতে হবে মেনে নিতে হবে এটা যদি না পারেন শর্ত করে না করেন তিন শর্ত বা যে কোনো এক শর্ত চাইলে উনি আসবেন না আপনারা বাংলাদেশে তসলিম পরিচালনা করেন আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব আর এই চিঠিতে আপনারা দিয়ে দেন আপনারা দিতেন আপনাদের মাধ্যমে যা কারণ উনি কারো চিঠি করে না কারণ উনি জানে যে কোনো চিঠি হওয়ার জন্য কোনো সুসংবাদ নিয়ে আসে না ওনার জন্য খুব সম্পাদে নিয়ে আসে কারো চিঠি করেন না উনি আমরা কাজকে থেকে আরেকটু সহজ করলাম তৃতীয় শর্তটাকে বাদ রাখলাম যে সোরা মেনে নেন আমরা প্রথম দুই শর্ত দিয়ে চিঠি দিলাম একদিন সকালবেলা আমার মশালাতে বসা এমন সময় একটা ফোন আসলো ওই তো কত দেন যে ওই ক্যামেরাওয়ালা মোবাইল দিয়ে আমার ভয় লাভ করার যে ফুলে গড়া হয় বাংলাদেশের মাটিতে ওনার প্রধান ফলিবা ওয়াসিফুল ইসলাম সাহেব ওনার কিছু দুইটা আইফোন আছে আইফোনের মধ্যে কি ক্যামেরা থাকে নাকি নানাদের সময় ওনার পকেটা থাকে ওনার ফলিবার নামাজ হয় না ওনার ফলিবার নামাজ হয় না ফোন দিলেন একজনে উনি বুঝতে পারেন নাই ওনার কমাল খা নসিব মন্দ স্পিকার ওয়ান করে দিলেন ওখান থেকে কথাতে বললো আমরা সকালে বুঝতে পারলাম মুক্তি শেহাজার নামে এক কলঙ্কের তীর কাছে ও আমার সমাজে সে ফোন করছে ভাই ওয়াসিফ বলবে হ্যাঁ ওয়াসিফ বলবে হ্যাঁ জিজ্ঞেস করা সকলে মিলে আমরা চিঠিতে লিখছি সব সোরা মিলে জিজ্ঞেস করা দেখে নি উনি বললেন এ বাদ বিলকুল দেখি হ্যাঁ উনটা তো আনা হি হ্যাঁ ও আমার আমির হ্যাঁ ও আগের না আয় তো এসা কেটে বলা সে আমাদের আমি সে যদি না আসে তাইলে আমাদের এসা কিভাবে হবে আর তোমরা আমি বানানের বরাদ দেন কবে আমি বানানের বরাদ দেন দুই হাজার সতেরো এসতেবার পরে যে ওনাকে সঙ্গে মাঠে নাকি সব মুরুগুলো মিলে আমি বানাইছে কিন্তু উনি ঘোষণা দিতে চান কবে এসতেবার আগে তাইলে কি এটা ষড়যন্ত্র না এটা গণতন্ত্র বেনি মস্তান দোস্তান দুর্গ দুই হাজার পনেরোতে রায়বেন্দ্র এসতেবার সময় যখন নাকি এই সোরা আবার পুনরায় বানানো হয় ওই বছর আমি এসতেবার দেখেছিলাম আমি সব বছর যাই না যাওয়ার মতো বড় মানুষতা থাকে না ব্যস্ততা থাকে তো এসতেবাতে ছিলাম ওই এসতেবাতে নিজাম উদ্দিনের দ্বারা তারা ওনার উপরে বিভিন্ন রকমের আপত্তি এটা তারা বললো তার মধ্যে একজনে বলল যে সে বলে তাকে আমি না মানলে সে জাহান নামে যাবে অডিও শোনাইল উনি ঘোষণা করলেন যে আমি আমি সাথে সাথে মহমাদ থেকে চিৎকার দিয়ে বললেন হান হান তো আমি নেই মানতে তখন উনি বললেন যে এখন না মানো তো জাহান নামে যাও তাইলে এটা যদি দুই হাজার পনেরো ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে উনি আমি হেসে পাবে তার আগে না পড়ে আর এই যে দাদা আটককারীরা বলে বাড়াইতেছে যে দুই হাজার সতেরো এসছে না ওনাকে আমির বানানো হয়েছে তা পনেরো আগে উনি আমির এবং মুসলমানদের জন্য যে হান্নামে ফায়সালা করতেছেন আল্লাহর হাতে তো হেদায়ত নাই ওনা মেয়ে যেমন আপনাদের কাছে বলছেন উনি নিজে বলে আল্লাহর হাতে হেদায়ত নাই হেদায়ত থাকলে নবী পাঠানো দরকার হতো না কিন্তু নবীর হাতে যে হেদায়ত পাই তো আল্লাহ তালা নিজেই বলছেন হেদায়তে আল্লাহর হাতে এটা আল্লাহ তালা নিজে বলছেন ইন্দা কালা তা হাতি মানে আকাশটা ওরা একদিন নয় হাতি নাই নিয়ে আসা আপনি যাকে চান তাকে হেদায়ত দিতে পারবেন না বরং আল্লাহ তালা যাকে চান তাকে হেদায়ত দিতে পারবেন যখন উনি এই কথাটা বললেন যে হেদায়ত আল্লাহর হাতে নাই কোরআনের পক্ষে গেল না বিপক্ষে গেল কোরআনের বিপক্ষে যে যায় তার ইমানের কি অবস্থা হয় আমির মারা তো দূরের কথা ইমার আছে না নাই 
বেনে মহাত্মা আন্দোলন বুঝুর্গ অসুবিধা নাই আপাতকালীনদের কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হবে না এই জন্যে যে তাদের বুনিয়াদ হলো মিথ্যার বলে আমি আপনাদেরকে বলতেছি একটু শুই নেন কোরআনের প্রত্যেকটা আয়াতের পর একটা গোল চিহ্ন আসে না গোল চিহ্ন দেখলে কি বুঝতে হবে যে আয়াত শেষ হয়ে গেছে ওই আপাতকালীনদের প্রত্যেকটা বাইককে পরে পরে একটা কথা মিথ্যা কথা বলতে হবে যদি না বলে তাহলে তারা ওই দলে রাখবে না ওই দলে রাখবে না যে তুই তো মিথ্যে বলতে পারছো না তো তোমরা রাখবো কিভাবে বেশ্যা মহিলা যদি পর্দা করা শুরু করে সমস্ত পর পুরুষের থেকে ওই বেশ্যা বললিতে তা দেখা হবে নাকি দেখা হবে না ওদের আতাকারীদের মধ্যে মিথ্যা না করতে পারলে দেখা হবে না যেমন এই যে মালানা মহিমুল্লা সব সময় এলেন যে ফোন করছিল তো সবাই মিলে দিলে থাকতে বলছে সেই এসে প্রথমে আমাদের মা কাজের আওয়াজ উঠাইছে ইনশাল্লাহ করতে পারবে না কারণ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বলা হয় রাজনীতি রাজনীতির সুতি কাটার ওইখান থেকে জন্ম নেয় রাজনীতিবিদরা এই গহাটাঙ্গা আমাদের এই দক্ষিণবঙ্গে এলে মা খোলা মার সুতি কাটার আমি গোহত চিন্তা করে আপনারা করছিলাম যে আমাকে যদি বলতে বললো তো আমি একটা কথা বলবো যে সদর সাবুজুলি যে উদয়পুর মাদ্রাসা থেকে বড় হুজুরকে নিয়ে গেলেন আমার শ্বশুরের কাছ থেকে যে ভাই এই জামাইকে আমি নিয়ে গেলাম যান তোমার এখানে আপনি নিয়ে যাবেন যান সাথে করে আমি যেমন তিনি নিয়ে গেলেন এক চিল্লা সাথে থাকলেন বলে যে বাবা আর দুটো চিল্লা দিয়ে তিন চিল্লা দিয়ে এই সমাজের বেশি কামটা করো ওই কামটা করো কাটা তো বড় হুজুর এই দিক দিয়ে তেরো খাতাতে প্রথমে কাম করলেন তারপরে উদয় করে আসলেন তারপরে ঢাকাতে গেলেন যেহেতু এখান থেকে সারা দেশে কাম ছড়ানো যাবে না ওই দিকে বলা রাখার বলছিল সাত দেওয়াল থেকে আইসার ছিলে তো তারাই ঘাটে কাম শুরু করছে ওই দিকে বলা না লিখবার সাথে আহত আর এই দেওয়াল থেকে এসে ব্রাহ্মণ বাড়িতে কাম শুরু করছেন পরবর্তীকালে জানাজানি হইলে সমস্ত সাধু সাহুদের বসার অনুযায়ী বর্তমানে মালওয়ালি মসজিদ ওই মসজিদে একত্রিত হয় মা কাজে রূপান্তরিত হয় এরা যারা ছিলেন আলেন ছিলেন না কি ছিলেন এখন ওরা কি বলে একজনে বলে এই যে আমাদের লম্বা দামা দেখতেছেন মাথা টুপি দেখতেছেন এটা কি কোনো হুজুরে পিন্ধাইছে এটা তো তল্লি বলারা পিন্ধাইছে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ব্যবসায়ী মেয়ে মহতার আন্দস্তার বুজুর্গ বাবে টাকা পাঠায় চিটারল্যান্ড থেকে উসাই উঠাই আনে ওই যে পানের দোকানদার যে বিকাশ হলো আসছে তার কাছ থেকে টাকাটা এখন কে দিল বিকাশ হলো দিল তো বিকাশ হলো টাকা তো বলবে নাকি হ্যাঁ বাপে টাকা পয়সা সবদিক থেকে ক্যাশিয়ারের কাছে যে চেকটা দিল টাকা উঠাই দিল তো কি বলবে আব্বা পাঠাইছে না ক্যাশিয়ার সাথে আব্বা বলবে মেরে মোহতারাম দত্তা যদি বলা নাই কেন আপনার আপনার জামা পড়ে নাই আপনার জামা পড়েছে তল্লি বলা না প্রথমে কে তাহলে ক্যাশিয়ার সাথে আব্বা বলে পান দোকানদার বিশেষ যে বিকাশের মালিককে আব্বা বলেন মেরে মোহতারাম দত্তা বুঝুর্গ তো শেষ পর্যন্ত যখন তারা একটা চলতে ছিল অথচ এটা বলে দিলেন আজকে কি আসবে না আমরা মশালতে বসলাম আমি ভাই সহজ সরল মানুষ কথার মাথার মধ্যে রস কষ কোনো দিন নাই আমার মা এটা বলতে বলতে মরে গেছে এখন ওই কোলাপানের মা বলে যে কথা তো বলো ঠিক একটু রস কষ দিয়ে বলো হইলাম বলে এটা নাই বাঘে ভাই নেই বাঘে ভাই নেই আমার কাছে জিজ্ঞেস করলো আমি আসবেন কে আসবেন না আমি বললাম যে ওলা মারা যে শর্ত দিতে শর্ত যদি করা না করেন তাহলে উনি আসবেন না মারা যাওয়ার সাথে জিজ্ঞেস করলো উনি আসবেন কে আসবেন না উনি বললেন যে একই কথা উনি আসবেন না যদি শর্ত করা না হয় আরো তো প্রায় সময় দেখি একটা রবীন্দ্র আচ্ছা তাই বললেন আরো কয়েকজনে বললেন তা আমাদেরকে বাদটা ফিরে গেলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা করে দিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন যে আপনারা কি সব সময় আসছেন বলে না সব আসে নাই তবে একমত তবে কি একমত সত্য বললেন না মিথ্যা বললেন ওই যে আয়াতে আয়াতে মিথ্যা করতে হবে আপনি তো ওই দলে থাকা যাবে না কারণ ওস্তাদের সাথে যে রিয়াদি করে তার ভক্ত কিন্তু যারা আছে তাদের কোনোদিন হক নচিব হবে না যখন ধরা খাইলেন একমত বুঝিনা সব সময় নিয়ে আসবেন আমি ছিলাম বাড়িতে ওই দিকে আমার যাওয়ার কথা আমি গেছি 
এবং সবাই জানে যে আমি গেছি সকালবেলা মালা মাধুবার সাথে জিজ্ঞেস করলেন বললেন যে চলে যাই উনি বললেন যে আমি গেলে ওকে তো ওই কথাই বলবো যে উনি আসবেন না আর উনি তখন নরম হয় নাই এই কদিনে পাকে নাই রাগ দিচ্ছিল পাকে নাই আমরা আসবে না মনে করছে যে পাকছে পাকে নাই তো আমার তো প্রশ্নই নাই আমার কাছে আর আসলেই না চলে গেল যে জিজ্ঞেস করলে সব সময় আসছেন অতীত সে বলে দিল যে সব সময় আসছি আর একা শেষ হচ্ছে মিথ্যা আর একটা বলতে হবে মিথ্যা আর একটা বলতে হবে আবার ভাইদের শুনে রাখেন ওরা আমাদের সাথে তো চলবেন না তাদের সাথে চলবেন ওই মিথ্যা পাতে নাকি আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এই কথাগুলো বলে গেলাম লিখে রাখেন রেকর্ড করে রাখেন তাদের সামনে পাতায় যদি আপত্তি করে সাথে সাথে ডাক দেবেন এই দেশের সে বানান মধ্যে থাকলে পৌঁছে যাব তাদের হোক যখন সে বললো সবসময় একমত তখন আসার বিষয় দিল কিন্তু শর্ত ছিল কোনো বয়ান করবেন না শর্ত ওলামাতে শর্ত ছিল আসার পরে ও আমার আপত্তি করলো বললো যে তৈরি ঘর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললো যে আমি বলে আমার আপত্তি আছে কোনো বয়ান করতে পারবে না আসবে শুধু কেন কোনো বয়ান করে সব আগে দিয়া কারণ আর একটা এক শেষ হচ্ছে মিথ্যা আর একটা বলতে হবে আমরা তো ওই দল থেকে নাম কাটা যাবে ওই দল থেকে নাম কাটা যাবে এভাবে ইজতেমা শেষ হয়ে গেল আরো কিছু ঘটনা ঘটছে অত বলার সময় তো হবে না ওলা ভাইকে নাম আছে ইজতেমা শেষ হইল ওই ওলামাদের জামাত আবার আসলো আসার পরে অফিস সাহেব এছাড়া করলেন বললেন যে এটা আমাদের নাতিন সাহেব উনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সোয়া সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সোয়া যার জন্য জগন্য মিথ্যা কথা বলে উনিই বলেন বেশি বয়স হলে পাকে না দিন দার হলে দিন পাকে আলেম হইলে এলেন পাকে মিথ্যাবাদী হইলে মিথ্যা পাকে তাকে বললেন যে উনি কিছু কথা বলবেন উনি ওরা আমাদের মর্যাদা সামের উপরে এমন কথা বললেন যে একটা শব্দ একে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলছে কেউ বলতে পারে নাই তো ওলামার হাতে ওলা মারি গুগল দেখছে গুগল থাম তো দেখে নাই তো একজনে জিজ্ঞাস করলেন মালা নবাইদুল্লাহ ফারুক সাহেব সিলেট বাড়ি সালবাগানা ওলা মানুষ বাড়ি ধারা মাদ্রাসার সে গোলানি ওদের বললেন যে নাসিম ভাই আপনি আমাদেরকে এত মর্যাদা দেন এত সম্মান করেন কিন্তু আমরা আপনাকে কিছু চিন্তা দাবি রেখে গেছিলাম এই চিন্তা এখন তারা রাখতে পারলেন না তারপরে আপনারা এত সম্মান করেন আপনাদের সম্মানের প্রমাণটা কি ওনার মুখে পুরো বাইতে গেল আর কথা নাই মুখ খুললেন অফিস সাহেব বললেন যে দেখেন আমরা তো নিজামতি ধরে আছে আমাদের মার কাজ নিজামতির যারা আছে তাদেরকে আমরা বড় মেনে আসলে সবাই আমরাও তো একদম আনাতে মানছি উনি যদি আসতে চান তাহলে তো আমরা মারা করতে পারি না বলে আমাদের যে মারা করার অধিকার আছে তো মুক্তি কেমন জন্য সাপ বললেন ঠিক আছে উনি চলে আসতেন না আমরা কোনো চেষ্টাও করছেন বলে আমি কোনো চেষ্টা করিনি তখন মুক্তি কেমন জন্য সাপ হাসপাতালের জন্য চুপ হয়ে গেলেন ওই যে আমার খাতাও আমি বললাম যে মুক্তি সাপ মেহরবানি করে ওনাকে আবার জিজ্ঞেস করেন যে উনি কোনো চেষ্টা করছে কি না আর কি কি চেষ্টা করছে কত সচিবের কাছে গেছে কত সচিব আনতে বলে বাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দুইবার উনি গেছে কিনা বলেন এদিকে আনার জন্য গেছে না আনার জন্য গেছে অচিব সালের মুখানদের পুরো পড়ে গেল আমি বললাম যে উনি যদি মারা করে তাহলে আমি ওই টেপ শোনাবো যেই টেপের মধ্যে উনি বলছিলেন যে রেকর্ড কথা মহিলা উনি বলছিলেন যে উনটা তো আনা গিয়ে হ্যাঁ এখন উনি চুপ মেরে গেলেন মেরে মহাত্মা আন্দোলন বুজুর্গ মিথ্যা পথীদের দেখে খুব বেশি ভয় করবেন না মিথ্যার জল মোঠা নাই মিথ্যার কি নাই জল মোঠা নাই ওই ভাইকে আসে বালক করে পড়ে দুই চারটা পাতা গদায় আবার বৃষ্টি হলে ধুয়ে মিশে যায় বৃষ্টি হলে ধুয়ে মিশে যায় গত মার্চের তেইশ চব্বিশ আমাদের জোর ছিল এই বছরের প্রথম জোর আমি গেছি উমরায় আমাকে ফোন দিলে ইমাম সাহেব তুমি তাড়াতাড়ি চলে আসো 
আমি চোদ্দ দিনের জায়গায় নয় দিন থেকে চলে আসলাম ওই জোরের আগে বিভিন্ন রকমের চিঠি হয়েছে নতুন সালের একটা চিঠি আপনারা পাইছেন আপনার তেলে বাইরে ভালো করে শুনেন যে আমরা সকল সভা একমত হয়েছি তেইশ চব্বিশে জোর হবে কেবল এই চিঠি আপনার পান নাই জোর হবে এরপরে অফিস সব চিঠি দিলেন জোর হবে না মারামারি হওয়ার সম্ভাবনা আছে আপনারা কেউ আসেন না নাতিন সাহেব দ্বিতীয় চিঠি দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম বইলা যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুমতি দিতে এই তেইশ চব্বিশে তাদের জোর হবে আমাদের জোর হবে সোমবারে ওই জোর শেষ হয়ে গেল তারপরে আবার নাতিন সাহেব আবার চিঠি দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছে কোন জেলায় জোর করা যাবে না আর আমাদের নিয়ম হলো যে সপ্তাহে কাকের জোর হয় তারপরে সপ্তাহে সব জেলায় জোর হয় কি বলে জানেন না আপনারা কোনো জেলায় যদি কোনো অজর থাকে এক সপ্তাহ পরে তাও অনুমতি নেয় কাকের থেকে কোনো জেলায় জোর করা যাবে না তো এক লোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ আঠাশ তারিখ বৃহস্পতিবারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করছে সে বলতে ভাই এটা আপনি কি করতেছেন সামনে আমাদের ইলেকশন আছে একটা পক্ষ নিয়ে করতেছেন বলে আমি এবার কোন পক্ষ নিলাম আর তো কোনো পক্ষ নেই নেই বলে যে এই যে চিঠি আপনি মাসিম সাহেবকে বলছেন আপনার নাম দিয়ে চিঠি দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোমদার ছেড়ে বললেন আধা ঘন্টা সময় দিলাম আধা ঘন্টা সময় দিলাম এর মধ্যে যদি সে মাপ না চায় ওই চিঠি উঠল না করে একত্রিশতম মিটিং মিনিটে তাকে আমি শুভ অ্যারেস্ট করব আপনি ফোন করে দেন এমনি মাদন মানুষ চলতে ভিতরে কষ্ট ওই দিন খুব মদত হইল এমন দ্রুত চলা শুরু করলেন বিশ মিনিটের চিঠি দিয়ে সারা দেশকে জানাই দিলেন গুরুক্রমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করা হয়ে গেছে জন্য আমি ক্ষমাত রাখছি তা আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কোন শব্দ লেখতে গেছিলেন বানান ভুল হয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হইল ওই কাছাকাছি শব্দটা বলেন মেরি মোক্তরাম বয়নিষ্ঠ মানুষ এই জন্য আমার কথাটা মিথ্যাটা একটু বেশি মজবুতি হয় মিথ্যাটা একটু বেশি মজবুত হয় এই যে হোটেলে পাশে আমি বসা একদিন হয়তো ঢাকার থেকে আসার পথে ওই খাবার শুরু হলো তখন আমাদের সব দিত আব্বার সাথে দেখা হয়েছে তা আব্বা যদি বলছেন যে ওকে পড়তেছে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে বাড়িতে যায় বাড়িতে এগুলো আইতে চায় না আমরা হুজুরের কাছে পড়ছি জানা লাইন আবহাওয়া পড়ছি জানা লাইন ধারি পড়ছি মেশকাত আবহাওয়া পড়ছি আল্লাহ আল্লাহ হুজুর হায়াতে আবহাওয়া পড়তে যায় তো ওর একটু বাইরে পাঠে দেয় তা আপনারা কি পড়ছেন যে কোথায় পাঠে দেয় তা দেবন্ত গেলে ভালো হয়তো কিন্তু দেবন্ত তো দিতে পাওয়া যায় না এতক্ষণ গ্রিস নিয়ে যাওয়ার ঠিক হবে না পাকিস্তানে পাঠাই দেওয়া যায় আপু বললেন যে পড়ার সময় খবর তো আমি জানি না যেখানে পাঠাইলে ভালো হয় আপনারা পাঠাই দেন খরচ না লাগে আমি দিয়ে দেব পাকিস্তান থেকে আসছে দু বছর থেকে চলে আসছে এই নাতির ভাই যার ফলে ভালো করে দুধ কলা খাওয়াইয়া সমস্ত মন্ত্রীর কাছে পাঠাইছে যে মাওলানা ও ভরসা ওই আবার একটু সাবধান থাকবে উনি পাকিস্তানে পড়াশোনা করছে পাকিস্তানি পন্থী উনি চাইতে চায় দিল্লি থেকে মাদ্রাসা সরাইয়া যাইবেন যে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর ওনার সাথে জঙ্গি সংগঠনের সম্পর্ক আছে ওনার আত্মীয় স্বজন পাকিস্তানে আছে তো দুঃখ করার সম্ভব একটু কলা একটু মজা কম ছিল মিষ্টি কম কষ্ট ছিল বোধহয় ওই লোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যায় নাই আমার কাছে আসছে बुजुर्ग তো ওনাদের ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না ইতিহাস বলে শেষ করা যাবে না সেদিন গত আজকে এই শুক্রবারে হলে বাইশ দিন হয়ে যাবে বাঙালি দিন হবে আঠারো দিন হবে সম্ভবত হঠাৎ করে খবর পাইলাম যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদেরকে দেখা করতে বলছেন যাইতে বলছেন একজন মন্ত্রী যদি যাইতে বলে তাইলে 
আমরা কি আলাদা কোন উপায় থাকে আমরা গেলাম শুনলাম যে অচিত সাপরাও যাবে আমরা আগে গেলাম আমরা পরে গেলাম আমরা যে বসছি আমি জোবার সাপ রবি রহ সাহেব মারুক সাপ মোহাম্মদ হোসেন সাপ আমি মনে হয় জোবার সাপকে বললাম যে ওনার কিন্তু এখনই আসবে সালাম দিকে মোসাবা করতে চাইবে আর যদি সালামের জব দিয়ে মোসাবা করেন না ইমাম সব সহজ সরল মানুষ বলে দুর্মিয়া মোসাবা না করলে কেমন দেখা যায় আমরা সেই সামনে করে উনি কবলিকের উপকারিতা এবং কবলিকের কারণে কি কি ফায়দা সারা দিন নিতে হয়েছে কথা বললেন তারপর বললেন যে দেখেন আপনারা মিলে মিশে থাকতে পারেন কিনা আমরা জানতাম না যে কেন আমাদের আসছে পরবর্তীকালে শুনছি প্রায় তিন মাস যাব কয়েকজন সচিব কয়েকজন অতিরিক্ত সচিব তাদের মধ্যে আপনার গোপাল নজরও একজন আছে কয়েকজন জিআইজি তারা মিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বুঝাইছে আসলে টাকনালের সোনার মধ্যে কোনো মতবিরোধ নাই তৃতীয় একটা পক্ষ ঢুকছে যাদের কারণে তারা একমত হতে পারে এক জায়গায় বসতে পারছে তারা আপনি খালি আপনার সামনে একবার বসাই দেন সব ঠিক হয়ে যাবে ভালো কথা এটা তো সবাই চায় তাই না এই হিসাবের মন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে রাখছেন তাই স্বাস্থ্য মন্ত্রীর কথাবার্তার পরে মার্কিন সাহেব বললেন যে অসিফ সাহেব কিছু কথা বলা আমাদের পক্ষ থেকে বাইরে অসিফ সাহেব বললেন অসিফ সাহেব বললেন যে আমরা আমাদের মধ্যে মতবিরোধ নাই যা কিছু হয়েছে শেষ হয়ে যাবে আমরা একসাথে থাকতে চাই একসাথে বসতে চাই অনেক কথা বললেন আর আমরা তো ওনাদেরকে মহব্বতই করি এখনও ওনাদেরকে মহব্বত করি আমার কোনো শর্ত নাই যে কোনো শর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন যে আপনি গেলে তো আবার আপনার কিছু গোটা ঘন্টা আছে তারা তাদের জন পঞ্চাশে বলে না কেউ যাবে না আমি লিখিত দিব তাহলে বোঝা বলে যে না আপনার তো লিখিত দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন কেন বলে তো বলতে পারছেন যে আমার সাথে তো কোনো গোটা ঘন্টা নাই তাহলে কেন হত্যা নাম দশ করে বছর রয়ে ধরে ইমাম সাহেবকে কথা বলতে বললেন যে বছর আর কিছু বলেন ইমাম সাহেব বললেন আমি ওনাদের সাথে বসব না বসব না বসব একদিনের জন্য বসব না কারণ ওনার সকালে একটা বলে বিকেলে একটা বলে ওনাদের কথা করা ঠিক নাই আর তার সাথে বসবো উনি তো কাজ করে টাকা আত্মসাত করছে তখন অচিত্র বললেন যে প্রমাণ দেন এক বিদেশে কত হলো গতবার ইস্তেমাতে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলে গেছে তো তার কাছ থেকে কত টাকা আনছে এবং সে টাকা জমা দেয়নি বললেন যে আরো প্রমাণ দেন বললেন নিমাসা বললেন যে আপাতত তো একটাই থাক না আরো আছে এবারে নিমাসা চুপ করলেন তা আমি বললাম যে যেহেতু আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আসছে ও এটা বলছে যে আমি ওনার সাথে মোসাবাক তো দিলাম সালাম দিলাম জব দিলেম আর এক দিকে মুখ করে মোসাবাক দিলেন না এক হাতে মোসাবা করলেন একটা অভিযোগ না সংসদে তো তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করলে আর তো কত পক্ষ সমর্থনের একটা সুযোগ থাকে থাকে না আপনারা গোপন চন্দ্র আপনি যে ভালো বুঝেন আদর্শ হবে মানুষ তাই বলে আমাদের একটা কথা বলতে চাই বলে এমন লাগে উনি আমার সাথে সালাম দিচ্ছে আমি জব দিচ্ছি ওনার মুখের দিকে টাকাই নিন মোসাবা করতে চাইছে অনিচ্ছা সত্য এক হাত দিয়ে মোসাবা করছি যাতে উপেক্ষা বোঝা যায় উনি আমাদেরকে বললেন যে অন্য আমাদেরকে মহাপ্রত করেন আমি স্পষ্ট ভোট করে বলতেছি আমি ওনাকে ঘৃণা করি ওনাদেরকে ঘৃণা করি টাকা তো সব তো বড় হয়ে গেছে বলে কি আমরা যে হ্যাঁ হাতিসের মধ্যে আছে মানুষ করা খাওয়া হেতা আছি সকাল আহার আর নিজ হেতা আমি তিন যে কোনো নেতা থেকে সম্মান করলো সে তিনকে ধ্বংস করার জন্য সাহায্য করলো তারপরে বেদাত্মিকরা সংজ্ঞা বললাম আমরা সমস্ত ওলামায় বুঝতে হয় একমত হইল কারো কোনো গুণা হয়ে গেলে সে যদি তবা করতে চায় তো যদি দিনে থেকে অনুতপ্ত হয় আর করবে না বলে আজন করে মুখে আল্লাহ তালা থেকে মাফ চায় আল্লাহ তালা তাকে মাফ করে দেয় ওনার তাকে আমি বানাইছেন সে আর এক সব শর্ত লাগাইছে আর এই কথা বলে বলে যে ওলামায় কেন চতুর্থ শর্ত ভুলে গেছে গুরুজ দিয়ে চালিয়ে দিলাম এটা কথাটা ঠিক আছে আল্লাহ রাস্তাতে যাওয়া বহুত বড় ক্ষতিল কিন্তু পাওয়ার জন্য এই শর্ত নাই সুতরাং পাওয়ার জন্য যদি শর্ত হিসাবে শরীয়তের অংশ হিসাবে কোনো একটা জিনিসকে অংশকে সংযোজন করা হয় 
এবং তার উপরে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং তার উপরে আমল করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা হয় স্থগিত দেওয়া হয় তেলেকে দেওয়া সুতরাং আমি আমার দিনকে ধ্বংসকারী হিসাবে সাহায্য করার ধ্বংস করার জন্য সাহায্য করে হইতে পারি না ব্যাগ বলেন ওরা তো এক সাথে বলে কি না मोहब्बत करी नाकिम सहेबर पास चेयर बसा चेयर उठे बसार शक्ति नाई मार উনি আমার সম্বন্ধে একজনকে দুধ তোলা খাওয়াইয়া আপনার কাছে বলার জন্য পাঠাইছে বলেন এটা কি পরিমাণে মহাপতের আমানত হইতে পারে দেখেন এই সমস্ত কথাবার্তা বলেন না কেনা দেখার কে কে হেফাজতি কে কি এটা আমাদের জানা আছে সকলে রিপোর্টে আমাদের কাছে আছে এগুলো বলেন না আপনারা এরপরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পরবর্তীকালে একজনের কাছে বলছেন যে এইভাবে কোনো সমাধান হবে না আদর হবে কিনা তাও জানি না কিন্তু কিছু শুনতে হইলে ওলানা কেরাদেরকে নিয়ে শুনতে হবে কারণ এটা দিনই বিষয় এটা আমি ফায়সালা করতে পারবো না মেরে বক্তরা দোস্তা বুজুর্গ যাতে বুনিয়াদ হলে মিথ্যা যাতে বুনিয়াদ হলে মিথ্যা তাদের দিয়ে ভালো কি করে আশা করতে পারে তাদের অনুসারী তারা তাদেরকে দিয়ে ভালো কি করে আশা করতে পারি তাদের এখনো সময় আছে এর একটা কথা যদি ভুল প্রমাণ করতে পারেন যে কোনো শাস্তি নেওয়ার জন্য তৈরি আছে ওনাদের একটা বলে যে ওনাদের সাথে ও তো আলেম আছে কি বলে তারা বলে না যে আমাদের সাথে ও তো আলেম আছে যেখানে ডাক্তারি করে এক ভাই বলছেন চার মাসের নিয়ে যে ডাক্তার হয় এক বছর তো নিয়ে যে ডাক্তার হয় তারা কি বলে আমরা ও তো ডাক্তার মানে তারা ডাক্তার না তারা তো ওনাদের সাথে আলেন নাই তো আছে যে কজন আছে তার মধ্যে বড় পক্ষে বিষয় টাকার মসজিদের মেম্বারে বাইরে সে বলতেছে যে বলার খাপ সাপ আমাদের আমি এটা যদি কিছু মাসে না মানে তাকে কোনো আসে যায় না এটা আগের থেকেই ছিল হয়তো তোষানো দিন যায় যদি এলো আসালামতে অল্প বয়সের বাচ্চা তাকে যখন আমি বানানো হইল তখনও ওই জামানার কিছু না জানার কিছু জাহেলের আপত্তি করছিল হুজুর সোল্লাহ ইসলামের জমানাতে যারা মুসলমান ছিল তারা সাহাবি ছাড়া হাতে ছিল তো সাহাবিদেরকে বলতেছেন না জানার জাহেল ইমাম আহমদ বিন আহমদ রহমতুল্লাহ বলছেন যে সাহাবিদের সমালোচনা করলো সে জিন্দিক হয়ে গেল তাকে কত করে রাখ মনে করবে আমার অন্তরে তার ভিতরে দুশ্মনি আছে এই জন্য সে সাহাবিদেরকে সাথে দুশ্মনি রাখতে পারতেছে মেরে মহাত্মা দোষা দুর্গ রক্ত খারাপ যদি হয়ে যায় তাহলে চুলকানি হবে তাহলে কি হবে বাধিকভাবে নক্ষত করত কিন্তু তাদের অন্তরে ওলামাদের প্রতি ঘৃণা ছিল আজকে সেটা প্রকাশ পেয়ে গেছে আপনারা জানেন বাংলাদেশের সবচেয়ে পরিচিত কোচিং সেন্টার দুইটা একটা হলো ছাইপুর আর একটা হলো উদ্ভাস উদ্ভাসের যে মালিক তার দুইজন তার এক ভাই গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক সে অনেকদিন হলো এক চিল্লা এক চিল্লা কারণ আগে তো তবলিকা করতো না 
ভারত নতুন মানুষ জমা হয়েছে আমি কথা বলতেছি হঠাৎ করে আমার সাথে যে ছেলে সে আমার কথা দিতে টাকায় দেখে তো হুজুর পিছনে দাঁড়ানো আমার কথা তো ওইখানে বন্ধ হয়ে গেল হুজুর বলতে না বলবো যাই হোক তারা আমাদের জন্য তৈরি হয়ে গেলে মসজিদে আসে মেয়ে মস্তা মানুষ করে হুজুর বউ তাহলে আমরা ওলাবাদের কাছ থেকে পাইছি আমরা ওলাবাদের কাছ থেকে তৈরি পাইছি আপনারা হয়তো বিকাশ হলে আপনার বাবা হইতে পারে ব্যাংকের কেসে আপনার বাবা হইতে পারে কিন্তু আমাদের তমিকের বাবা হলে ওলা হয় কেনা खेला কতদিন পরে যে কিতে বলবেন আপনার ছাড়া আর আপনার সাথে ওই ইংলিশ ছাড়া আর কেউ বুঝবে না এক বিশাল জমিদার তার একমাত্র মেয়ে যেমন দেখতে সুন্দর তেমন পড়াশোনা একেবারে লাখে একজন আর আর আগে লাগে ছিল আর এক জমিদার তার একই মাত্র ছেলে বড় দেব বড় জ্যান্ডাও বোঝে না গরম একটা ঠিক করছে সে রাতকে দিন বানাই পেতে পারে দিনকে রাত বানাই পেতে পারে कैकार लोक पक्ष গেটে থাকতেই পরিচিত হয়ে যাক জানাই নিয়ে আসো এখন সমাজ জগতের ঘটকে জানাই যে ঠিক আছে যে কথা মতে বলবি না মুখের মধ্যে রুমাল দিয়ে ঠেসা রাখবি কি বলে আগে জানাই নতুন জানাই রুমাল দিয়ে ঠেসা রাখতো না এটা ভালো ছিল না মন্দ ছিল ভালো ছিল ওই সময় খারাপ হয়ে কম হইত আর তারা নিজ রুমাল খেলাই রুমাল নাই জামা নাই গেঞ্জের হাফ প্যান্ট করে বিয়ে করে घटना समस्या पढ़ाशुना उर्दूर <laughs> 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 
ঘুমাইতে ঘুমাইতে আমাদের দিন যায় রাত তো হয় তারপরে যদি আপনারা যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে গুরু মান্দন ওই মিথ্যা অতীতেরকে আর গুরু মান্দন ওই লোকটা যে লোকটা নিজে নিজে আমি যে লোকটা খোদা মসনাতে বসে গেছে যারা খুশি জান্নাতে বাঁধাবে যারা কিছু জাহান্নামা বাঁধাবে এই দ্বিতীয় নম্বর দুনিয়াতে আইছে